。好，我是收藏小哥，现在我们就来到了河北廊坊，嗯，现在是早晨的，嗯，不到六点吧，还是六点，嗯，这边也是属于早市吧，嗯，很多我们北方的这个文玩。都属于这个古玩，都属于古遗式嘛。嗯，进来看一下，能淘到什么宝贝吧？不打不骂不热闹嘛。喜欢瓷器的看鸟巢罐的，喜欢玉器的再看玉佩。玩铜器的，看铜镜的，啊、嗯，喜欢老书的，古遗书什么的，啊、嗯，这哥们儿玩制钱儿的，各种铜钱儿，啊、嗯，这是一老行，正在出货呢，都在取货啊，老行家一出手都在取货。这哥们儿看的是一货布。这个呢？这是前面的。这个一小杯儿啊。这个一小杯儿，这个。这里，嗯。在干嘛？好吧。我跟你说的是吧？我跟你说的是吧？我跟你说的是吧？我跟你说的是吧？清代，啊，大家看一看，画的特别好啊，重石画的好。这面是海晏河清，落花流水，特别漂亮啊。上边还是一个不锈钢钱的一个纹，可能大家就问了啊，这到底什么东西啊？这算也算简易漏吧，卖的那个大哥大姐啊，以为这是一个吹水笼子，其实不是啊，这。这个东西最早可以追溯到，啊，就这种文化、啊、最早可以追溯到殷商啊，到了唐代以后啊，就有了不是这种了。最后这个东西流行于明清，啊，那么我说了这么多哈、啊，我说了这么多，这到底是个什么东西呢？可能很多人很陌生啊。其实它叫爆花缸，那么一说爆花缸啊，可能就，哎，大家又迷惑了。其实它属于一个，啊。庄联文化的一个分支啊，古代的那个啊文人墨客呀、啊，特别大户人家这个啊千金小姐啊或者贵夫人啊，都会用这个东西啊
。一说爆花还是没明白是吧？你得听我一点一点的去讲啊。爆花啊，所谓的爆花就是那个榆树啊，啊，就咱们北方这种榆树啊，南方也有，把这个榆树的木材啊，用这个这个爆的这工具啊，把它爆成花，然后呢，放到这个里面，倒上热水。放热水以后啊，这个榆树会分解一种粘液啊，当然是纯天然的粘液，纯天然放到里面用啊，用梳子蘸一下，梳头用的。也就是说，这个东西相当于啥呢？相当于古代人的这个摩丝啊，打了以后啊，头发又亮又黑啊，又漂亮。这个东西我刚才就是说的，它属于连庄文化的一种啊，很多人都不认识啊，都以为什么锅锅笼子啊什么都不是啊，其实这个级别是挺高的。不是说普通人家就有，你看这个精美啊，到现在为止一二百年了，嗯，再往上的话啊，到嗯流行于明清啊，从殷商就开始了，唐代啊，都开始有这种啊连庄文化了，在古代中国古代的话是非常讲究的，你看那么精美，当然现在你去把它当做一个文房器啊，也挺漂亮，是不是？嗯，大家明白了吗？我是收藏小哥。喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，给我点赞，谢谢大家，走。